Bonjour, je m'appelle Claude Lazare, je suis artiste peintre et je vous accueille dans une exposition un peu particulière vu les temps qui courent. On devait avoir du monde, on devait avoir des visites et en fait on se retrouve dans une exposition en vide. Mais heureusement il y a la technique qui nous permet de montrer notre travail. Donc euh, voilà, aujourd'hui c'est une exposition qui colle un peu avec euh, la réalité, vu que mon travail euh, a toujours été un peu en relation avec euh, le vide, euh, la ville et l'espace vide dans les villes. Ce euh, qui a un aspect esthétique euh, évidemment, mais il y a aussi un, une mise en garde que je faisais dans, dans mes tableaux. Euh, J'ai toujours pensé que euh, notre société euh, pouvait aller euh, euh, à volo, et euh, c'était une forme de dénonciation montrant une, une ville abandonnée où il y a quelques lumières, il y a les, les voitures sont parties, il n'y a pas âme qui vivent dans les rues. Et, et donc il y a toute une série de, de rues, euh, qu'elles soient euh, françaises, euh, new-yorkaises ou ailleurs, des, des rues vides qui sont, euh, sont dans le monde, une espèce de, de voyage comme ça un peu étrange. Et cette étrangeté, elle s'est déplacée vers l'intérieur aussi. Euh, ça ressemble un peu au confinement que nous vivons en ce moment à notre époque. C'est des, des espaces euh, un peu abandonnés, on ne sait pas si les gens sont partis ou, ou vont partir. Euh, ou euh, sont revenus en déposant leurs bagages. Bon, il y a des moments suspendus entre deux éternités. Donc euh, ça c'est pour les intérieurs. Et les extérieurs, euh, ça, ça montre aussi euh, le voyage. Il y a toute une série sur euh, le voyage en bateau, euh, en, en train, les gares, les gares aussi. Parfois, ça c'était avant, je montrais des personnages en train de déambuler dans une ville à abandonné et euh, j'ai pensé que le personnage ça pouvait être nous-mêmes. Quand euh, on regarde le tableau, on, ensemble on fait partie du tableau, on est euh, dans le tableau et euh, la vision des tableaux est la vision de, de la taille humaine debout. Donc euh, quand on regarde un tableau, on fait partie du, du tableau, la, la vision qu'on a étant euh, devant la réalité peut être euh, égale à celle qu'on a euh, devant l'étoile. Donc euh, voilà, j'espère que vous apprécierez euh, non seulement les tableaux mais aussi la, la pensée euh, parce que la peinture ce n'est pas seulement euh, une, des, des panneaux décoratifs, c'est aussi une pensée comme un peu le cinéma et la littérature. Cette toile, je l'ai faite en 1991, ça représente un bateau, bon, c'est toujours dans la série des, des bâtiments, il y a toujours les, les fenêtres qui sont des, des hublots, euh, le quai qui pourrait euh, s'apparenter au trottoir. Et je l'avais faite parce que 91, 1991, c'était le début de la guerre du Golfe et euh, il y avait cette euh, relation aux au bateaux qui s'arrêtaient, aux au dangers dans les mers. Et ça m'a rappelé une époque de, de ma vie que j'ai subi, on peut dire, à l'âge de 10 ans. J'ai dû quitter un, un pays où on était persona non grata, en Égypte. Et euh, je me suis retrouvé dans une, devant une coque de bateau comme celle-là, où euh, je ne voyais pas la mer, je ne voyais pas le, les bouts du quai. Et je devais rentrer dans ce, cet énorme bâtiment. J'ai été très impressionné par ce, 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 ce paysage et euh, j'en ai profité à, à cette époque pour euh, faire un, un tableau. Cette toile, je l'ai faite en deux temps. Euh, D'abord, j'avais fait le fond. Le fond, on voit euh, New York, euh, ce qu'on appelle la skyline de New York, c'est la découpe euh, des gratte-ciel euh, sur euh, le fond. C'est une vision de Brooklyn euh, pour la, en regardant Manhattan. Et elle était de côté dans mon atelier. 
Et quand il y a eu les élections en 2016, euh, au bout d'un moment, j'ai sorti cette toile et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et les résultats des élections m'ont fait mettre ce grillage sur euh, Manhattan, qui symbolisait un peu l'enfermement de l'Amérique que je ressentais à ce moment. Pour continuer dans les séries de tableaux, la dernière que j'ai faite, c'est ce que j'ai appelé les, les joies du confinement. Euh, J'étais euh, confiné à, à Trouville dans, dans mon atelier et euh, je me suis mis à peindre ce qui pouvait donner de, un peu de plaisir quand on est enfermé. Nous les artistes, on a l'habitude d'être enfermés, on passe des, des jours et des jours sans sortir devant nos tableaux, donc ce n'est pas une surprise. Mais je pensais aux autres qui étaient chez eux, et donc dans cette toile-là, j'ai montré une machine à écrire pour parler de l'écriture qui pouvait être une joie. D'autres, sur une autre toile, c'est la machine à coudre, et dans un autre tableau, la musique symbolisée par le piano. Donc voilà, c'était quelques symboles du plaisir de l'intérieur. Une question qu'on me pose souvent, c'est quand est-ce que vous sentez que votre toile est finie euh, Bon déjà, quand je commence une toile, j'ai un projet en tête qui est assez bien déterminé. Et euh, le, le travail de la toile va être la recherche de, de cette idée de, de départ. Donc avec les, les pinceaux, la couleur, on se rapproche de cette idée. Et quand euh, je sens que mon travail correspond à l'idée initiale, euh, j'estime qu'elle est finie. Mais pour être bien sûr que je peux mettre le point final, euh, je passe, euh, si je passe pendant une heure euh, devant la toile sans rien toucher, ça veut dire qu'elle est terminée. Mais c'est vrai que parfois je me lève, il y a toujours des petites retouches. Et quand le, le détail est tellement dérisoire, ben ça veut dire que la, tale, la toile est terminée.